नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनल वरती लवर्स कटा प्लीज माझ्या चॅनल ला सबस्क्राईब करा सोबत असलेल्या बेल आयकॉन ला क्लिक करा ज्याद्वारे तुमच्यापर्यंत माझे नवीन लेटेस्ट व्हिडिओ पोहोचू शकतील धन्यवाद नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपल्या या आवडत्या यूट्यूब चॅनल वरती त्याचं नाव आहे लवर्स कटा मित्रांनो आज तुमच्यासाठी एक अशी गोष्ट घेऊन आलो जी नक्कीच तुम्हाला विचार करायला हवे नेहमीप्रमाणे साडेपाचला ऑफिस सुटल्यावर परतीची पाच चव्वेचाळीसची बोरवली फास्ट लोकल पकडून मी घरी निघालो ट्रेनमध्ये असताना माझ्या मित्राचा राजेशचा मला फोन आला म्हणाला मला थोडी शॉपिंग करायची आहे तू मला तू मालाडला उतरल्यावर थोडं थांब मी आलो मी हो थांबतं म्हटलं मालाड स्टेशनच्या बाहेर अगदी समोरच एम एम मिठाईवाल्यांचं दुकान आहे उजवीकडे पानपोहे आहे आणि बाजूलाच पार्किंगसाठी आडवे लोखंडे अँगल लावलेले आहे त्यावर चढून मी राजेची वाट बघत बसलो एक सत्तर ते पंच्याहत्तर वयाचे गृहस्थ डोळ्यावर जाड भिंगाचा चष्मा थोडे मळकटलेले सदरा धोत्रे नसलेले माझे जवळ आले मी त्या लोखंडे अँगलवर तीन चार फुटांच्या उंचीवर बसलेलो असताना त्यांनी माझे गुडगे धरले आणि म्हणाले ए बाबा एक वडापाव घेऊन दिलास तर बरं होईल ते आजोबा नेहमीच्या भिकाऱ्यांमधले वाटत नव्हते किंवा ते रोज भीक मागत असतील असंही त्यांना बघून वाटत नव्हतं अचानक एका वयोवृद्ध माणसाने पाय धरल्यावर मला एकदम अवघडल्यासारखं झालं मी त्यांचे हात धरून ताबडतोब अँगलवरून खाली उद उडी घेतली आणि खिशातून पैसे काढत म्हटलं आजोबा तुम्हाला भूक लागली आहे हे घ्या पन्नास रुपये तिथून घ्या तुम्हाला जे हवं आहे ते ते म्हणाले नको बाबा नको पैसे नको एक वडापाव तेवढा दे मी म्हटलं थांबा इथेच मी घेऊन येतो एम एम मधून मी लगेच दोन वडापाव आणून आजोबांना दिले ते जमिनीवर बसून खाऊ लागले मला म्हटले वर नको बसू पडशील इथे बस माझ्या बाजूला कुणी सोबत बसलं की मलाही जातील दोन घास मी आदरा आदरच बसलो आणि त्याची विचारपूस करायला सुरुवात केली कुठून आलात कुठे जायचंय कोणाला शोधताय वगैरे वगैरे मी हिंगोलीवरून आलो आहे तिथेच एका खेडेगावात राहतो बायकोसोबत तेवढ्यातच आमचा एकुलता एक मुलगा इथं मुंबईत मोठ्या कंपनीत इंजिनियर आहे दोन वर्षापूर्वी त्याने प्रेमविवाह केला त्याची बायको शिकलेली नव नव्या विचारांची आहे तिला सासू सासरे म्हणजेच आम्ही गावटी आणि गावंढळ वाटतो तिला आमच्यासोबत राहणं आवडत नाही त्यामुळे मुलगा इथेच वेगळा राहतो गेल्या दोन वर्षापासून तो इथेच राहतो परवा त्याच्या माझ्या या मोबाईलवर फोन आला होता म्हणाला अमेरिकेत नोकरी मिळाली आहे बायकोला घेऊन दहा वर्षासाठी जात आहे इथे मुंबईत असताना येता होत येत होतं गावी आम्हाला म्हातारा म्हातारीला सहा महिन्यातून एकदा भेटायला मात्र आता इतक्या लांब परदेशात जाण्याआधी एकदा भेटून जा म्हटलं तर वेळ नाही आता परवा लगेच विमानाने निघायचं आहे असं म्हणाला पुढचे दहा वर्ष जगतोय की मरतोय कोण जाणे म्हणून म्हटलं आपणच भेटून यावं मुंबईला जाऊ काल संध्याकाळपासून मी या मुंबई विमानतळावर शोधतोय पण इथं मालाडमध्ये विमानतळ नाही असं म्हणतायत इथली लोक मी म्हणालो बरोबर म्हणतायत लोक इथे मालाडला नाही सांताक्रूजला आहे एअरपोर्ट आजोबानी लगेच खिशातून एक कागद काढला आणि म्हणाले परवा जेव्हा मुलाचा फोन आला होता ना तेव्हा त्याने हाच पत्ता दिला होता मला विमानतळात हा मोबाईल पण खराब झालाय वाटत फोनच नाही येत कालपासून माझ्या मुलाचा एकदाही फोन नाही आला त्याला सांगितलं होतं मी मुंबईत येतोय तुला भेटायला मला भेटायला थांब म्हणून आता माझ्या एका हातात त्याचा मोबाईल आणि एका हातात तो कागद होता आधी मोबाईलची बटणं दाबून पाहिली मोबाईल व्यवस्थित चालू होता नेटवर्कही फुल होत मी विचारलं तुम्ही नाही का लावून बघितलं मुलाला फोन मला फोन लावता येत नाही बाळा उचलता येतो फक्त ते म्हणाले मी रिसिव्ह कॉल मध्ये जाऊन परवा आलेला कॉल वर डायल केलं समोरून फोन कट करण्यात आला मग तो कागद उघडून पाहिला त्या कागदावर पत्ता होता छत्रपती शिवाजी विमानतळ एम एम हॉटेल समोर मालाड पश्चिम मुंबई मी समजून गेलो होतो त्या मुलाने आपल्या आई वडिलांना टाळण्यासाठी खोटा पत्ता दिला होता आता तो त्यांचा फोनही घेत नव्हता मला कळून चुकलं होतं की ज्या विमानात आता त्यांचा मुलगा स्वा झाला होता ते परत कधीच त्यांच्या दिशेने येणार नव्हतं तेवढ्यात माझा मित्र तिथे पोचला त्याला मी म्हटलं दोन मिनटं थांब फक्त राजेश आणि मी आजोबांकर पाहत विचारात पडलो मला कळत नव्हतं मुलाकडून होणारी त्यांची ही प्रतारणा त्यांना खरंच कळत नव्हती की त्यांना कळत असून ती स्वीकारायची नव्हती कदाचित आपला पोटचा मुलगा आपल्यासोबत असा वागू शकतो यावर त्यांचा विश्वासच बसत नसेल आजोबांना मी म्हणालो आजोबा 
एव्हा ना तुमच्या मुलाचं विमान सुटलं असेल तुमची आणि त्याची भेट होईल असं मला वाटत नाही तुम्ही जसे आला आहात तसे परत जा गावी आजी तुमची वाट बघत असतील एका क्षणात त्यांचे डोळे भरून आले अश्रू भरलेल्या डोळ्यातून ते माझ्याकडे पाहत होते तिकिटेसाठी पैसे देऊन मी हातावर पैसे ठेवले आणि विचारलं मगापासून मी तुमच्या हातात तो डब्बा पाहतोय काय आहे त्या डब्यामध्ये ते म्हणाले मुलाच्या आवडीचे बेसनचे लाडू आहेत बा आईने बनवून पाठवलेत त्याच्यासाठी आता मात्र एक दारदार सूर्याने काजात वार करावा आणि सर्वांतकर रक्त बंबाळ व्हावं अशी माझी अवस्था झाली मी निशब्द होऊन तसाच त्यांच्याकडे बघत बसून राहिलो तेवढ्यात मित्राचा आवाज आला चल ना रे आणि मी भाडावर आलो त्या गर्दीतून मित्राच्या मागे चालत राहिलो घरी आल्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत झोप लागत नव्हती राहून राहून फक्त एकच प्रश्न पडत होता आपल्याकडे एका वडापावची भीक मागणारा भुकेने हदबल झालेला तो माणूस आपल्या मुलासाठी आणलेल्या त्या लाडवांच्या डब्यातला एक लाडू सुद्धा खाऊ शकत नव्हता इतकं प्रेम मित्रांनो अपेक्षा करतो की नक्कीच तुम्हाला ही कविता किंवा गोष्ट आवडली असेल या गोष्टीचं शब्दांकन प्रशांत प्रभाकर कामई यांनी केलेलं आहे मित्रांनो तुम्हाला ही कविता कशी वाटली मला नक्की खाली कमेंट करून कळवा तुमचे काही सजेशन असेल तर नक्की मला सांगा प्लीज माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा सोबत कविता आवडली असेल तर नक्की शेअर करा धन्यवाद मित्रांनो अशाच गोष्टी अशाच कविता घेऊन मी पुन्हा तुम्हाला भेटेन लवकरात लवकर पुन्हा भेटू मित्रांनो धन्यवाद